各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年5月15日结束的亚运会选拔赛第五轮的一盘焦点之战，由此前一胜三负的柯洁对阵两胜两负的李炫豪。这两位顶尖高手都各领风骚一段时间，本次再次迎来了巅峰之战。我们一起来欣赏一下对局。执黑的李炫豪选择了星小木开局，白棋柯洁则采用了。小木和三三的板田留的下法，下一手黑棋单关手脚，白棋挂，黑棋小飞，接下来白棋回到左下手脚，黑棋从上方二间低加，白棋则从左边向手向拆又向加的轻灵的走了一手，这手棋也符合柯洁的棋风，同时看到此手，明月也不禁想起前几天给大家介绍的吴清源大师与桥本宇太郎十番棋第九局当中，吴大师。在左上三三的情况下，也下过类似的一手。下一手棋，黑棋在右上尖对白棋发动进攻，白棋则继续看清右上这颗子，从左边拆追求速度。接下来，黑棋抢占大场，白棋从右上出动，黑棋稳健拆一，补强自身的同时，威胁在左边一带的打入，以及对于白棋两颗子随时可能发动的进攻。白棋下一手二尖跳出。黑棋接下来从右边继续追击，同时成功。白棋点也是这个局部常用的手段，试探黑棋应手，同时反制上方的两颗黑子。此时决议给出的变化，认为黑棋应该从左边一带贴出，这样白棋压住，黑棋粘，白棋再退，黑棋从左边飞安定，白棋尖，黑棋爬完之后在中央跳出，白棋大致从左边围一手。这样还是双方两分的一个变化。实战当中，李玄豪九段选择了从右边贴，此手意在对右边的白棋施加压力。但同样，白棋扳住之后，由于之前二尖跳子的存在，这一带黑棋的出路也受到了影响。下一手，黑棋强硬扳出，此时白棋退是一种方案。黑棋如果再走，白棋扳住，如此黑棋断，双方在这一带。将形成复杂的战斗。然而实战当中，柯洁却没有这样选，他选择了粘住，拉长战线的下法。黑棋自然挺头，白棋接下来从上方冲了断，试探黑棋应手。按照一般的棋理，断哪边吃哪边。但现在如果黑棋吃，白棋从右侧断，黑棋再提，白棋有在这一带滚包的手段。这样的一个结果，黑棋被打成鱼形。整体作战而言，黑棋并不满意，所以实战当中，李玄豪选择了补右边的断点 ，AI 也是这样的观点。不过，李玄豪是选择了虎的下法 ，AI 则推荐再次粘。虎上方被白棋打一下，从木鼠和关子来看是亏的，但李玄豪所追求的是以后留下了二路扳过的手段。但是从后续进程看，在这个局部的研究，柯洁要更深入一些。下一手棋，黑棋按照预定计划从二路搬过，而柯洁则马上再次断了上去，试探黑棋应手。黑棋如果粘住，由于左边一带白棋已然吃住这颗黑子变后，有了收获，这几颗白子变轻，而在脚步白棋还留下了靠点脚长出各种打吃的先手等种种借用，让黑棋防不胜防。所以实战当中，李宣豪选择了直接吃住。二路这颗白子护住角地的下法，但这样一来，以后白棋打吃先手，黑棋再提，白棋有在此断的手段。这样接下来黑棋吃住这颗子，白棋打先手，黑棋提，白棋扳，局部白棋有度过手段，同时黑棋也被打成了鱼形。当然，黑棋也有在此扑，做解反击的手段。但无论如何，这个结果白棋是满意的。而实战当中，柯洁。则下得更为的灵活。下一手棋，白棋保留了上方种种的先手借用，先在中央飞阵，限制黑棋出路，同时逼迫黑棋回防。如果黑棋回去补一手，那么白棋无疑先手便宜，左边的阵势将进一步的膨胀起来。实战当中，李宣豪也不肯屈服。下一手，黑棋拐出反击，白棋在上方打，再度提醒黑棋棋形上有弱点。黑棋提吃，白棋警告之后，再度回到左边挡住
，要求黑棋回防，黑棋依然不肯，强行搬出破空，白棋毫不犹豫，马上切断。接下来，黑棋长出，在中央一带，双方形成了战斗。然而，上方一带，柯洁两度提醒黑棋，黑棋却置之不理。柯洁下一手，终于是断了上去。此时，白棋胜率 62.5% 局面来至了关键处。决议此时的推荐。是黑棋看清上方几颗子，在此单靠，这样白棋大致先逃出中央的几颗子，接下来黑棋在左上靠腾挪，同时伺机在中央一带发动战斗。这样的结果，双方大致还是两分，白棋胜率 63% 左右。然而实战当中，李宣豪却选择了直接打吃。可是这手棋一走，黑棋的胜率从 38% 暴降至了 16%。此手走完，白棋并不是马上从上方去打，这样白棋也是满意，但是给了黑棋在此扑劫的手段。而实战当中，柯洁下的更为精妙。本局柯洁的状态极佳，下一手棋，白棋从下方反打，黑棋提吃，白棋再贴过来。这一连串的下法，使得黑棋没有办法反抗。现在黑棋气紧，下一手打吃，三颗黑子的棋筋已然阵亡。因此，黑棋只好回到上方补棋，白棋打先手，黑棋再粘。这一代，白棋两边便宜，将黑棋打成鱼形，同时先手把自己走后。下一手棋，白棋在右边飞，压低黑棋的同时，走唱自身，随时准备对中央的黑棋发动反击。当然，这手棋决议推荐也可以直接对黑子发动进攻，都是白棋优势的局面。实战当中。白棋在此飞，黑棋自然也不会被白棋先手便宜。忍无可忍的李宣豪马上冲出反击，而白棋则非常灵活的见风一转，回到中央。此时我们看，有了这颗子的接应，白棋右边这颗子随时可以退回，黑棋冲，白棋再退，局部白棋棋形完整。所以李宣豪贯彻此前反击的意图，契合的扳住了白棋的这颗子。但如此一来，白棋趁机在中央一飞。将两颗黑子围了进去，整个左上乃至左边中央一带，白棋形成了巨大的阵势。这个图，黑棋无法与白棋对围，因为这一带白棋加补一手，几乎就可以全部成空。而右边一带两个打入，黑棋难以兼顾，所以下一手棋，黑棋直接挺进白棋的左上角破空，试探白棋应手，也是情理之中的一手。此时如果白棋退的话，黑棋可以从这一带尖冲过来，这样黑棋就找到了腾挪智孤的头绪。而实战当中，柯洁自己子力占优，招法变得异常的凌厉强硬。下一手，白棋搬了上去，黑棋再搬，想要腾挪从轻处理的时候，白棋马上断，要求将黑棋打中，不让黑棋轻易脱身。黑棋长出，白棋再打，接下来黑棋断，白棋长，黑棋再打，也是一本道。下一手棋。白棋选择了在脚上长，同样是 AI 的一选。此时，白棋也可以考虑在左边一带拆一手，这样黑棋长，白棋挡住，黑棋提吃做活，白棋在中央一带再围一手，如此也是白棋优势。但实战当中，柯洁似乎不想让黑脚轻易活棋，下一手白棋长出，黑棋再挡，白棋直接吃住这颗子，这样脚上的黑棋无法做活。但外围两颗白子变薄，黑棋也多了一些借用。下一手棋，黑棋再次贴先手，白棋粘住，黑棋飞，对左边的两颗白子发动进攻。但这一带是实战常行，白棋也有经典的处理手法。实战当中，柯洁选择了先从二路拖，决议认为这个地方的次序可以稍微的改变一下，白棋可以先再次搬，这样黑棋拐头的时候。白棋再从二路拖，如此结果就避免了一些其他的变化。因为现在如果黑棋扳住，白棋长出，这个局部黑棋两边都走中了，白棋作战满意。而如果此时黑棋选择打吃，白棋粘住，防止黑棋挖。接下来黑棋再扳，白棋尖过即可。这样脚步的黑棋无法做活，外围的黑棋也变重，白棋依然主动。实战当中，柯洁选择了先拖。黑棋搬的时候，白棋再搬，但是这样一来
，由于左边黑棋扳到了一手，黑棋就可以看清上方的两颗子，不再拐出。下一手棋，黑棋再次点一手，留下借用之后，选择了虎的下法。但是有趣的是，这手点看似是先手便宜，然而胜率上却稍微下降，因为有利有弊，这手点。使得黑棋失去了这个扳的先手。我们继续来欣赏，黑棋点完之后，白棋势必要补棋。黑棋再送二路虎，通过弃掉脚步和中央的这些子，李轩豪在边上寻求到了安定。但是现在的形势，黑棋的胜率已经降至了 7.8% 白棋在这一带不仅吃住了黑棋，获得了木数，而且还赢得了宝贵的先手。既然黑棋将白棋左上破掉。那么白棋报复性的打入到黑棋右边破空，似乎也是必然的一手。不过柯洁接下来的下法再度体现了其灵巧的一面，在进入右边之前，白棋先从下方尖冲了一手，这手棋本身也是压制黑棋的常用手段，并不损。黑棋贴棋，白棋退，黑棋再贴，白棋再长。接下来黑棋飞过，虽然下方一带黑棋变得结实，但白棋也多了三颗接应的子。对于上方一带的战斗，乃至右边的打入，都会有帮助。下一手棋以此为基础，白棋马上从右边打入了进来。决议认为，此时双方形势大致是盘面目数相当，所以下一手棋，黑棋马上对白棋发动强攻，伺机缠绕左右两边的白棋。但由于上方白棋存在援军，这个下法也是稍显勉强。不过此时也别无他选。决议认为这个方向没有问题，或者正在此处也是可以考虑的。我们继续欣赏下一手，白棋就地做活，分别处理。黑棋再次逼住，强攻白棋。白棋兼护住眼位，黑棋立下继续破眼。白棋接下来，柯洁下出了一步一选的妙手。周瑞阳九段在直播当中认为，白棋可以兼在此处之后再靠对黑棋这颗子发动反击。然而实战当中。柯洁却没有做尖和粘的交换，直接靠在了此处。这手棋保留了变化，给了黑棋更多的选择，也使得棋局愈发的精彩。现在黑棋扳在此处反击也是必然的一手。白棋下一手棋再次再次，情况已然不同。当然，现在白棋不能断，否则黑棋这一顶之后，黑棋棋形完整，由于吃不住黑棋的这颗棋筋。白棋右边一带反而陷入了困境。那么实战当中，柯洁刺在此处试探黑棋应手的时候，李轩豪陷入了长考。现在黑棋无非是两个粘。那么黑棋如果粘在下方的话，白棋再次一冲，黑棋打白棋退，这两边的断吃剑合，对于黑棋来讲，局部已经无法继续进攻。而如果粘在左边的话，那么白棋势必冲完之后再脚步断。AI 认为此时黑棋只能弃掉脚，但是这样的一个结果，白棋在右边不仅活棋，而且将黑脚全部掏走。外围一带，黑棋能对白棋攻到什么程度，尚未可知。这个图从心情上，我们人类棋手是无法接受的。所以长考过后，最终李轩豪选择了在下方粘住。强行护住脚地的下法，白棋冲必然，黑棋断，白棋长，黑棋再从下方贴住，白棋柯洁下一手选择了断吃，安定右边的下法，但这手棋有更强硬的一手，此时白棋可以拐头，实际上黑棋这几颗子也逃不出去的，粘是粘不出去的，那么黑棋要跑，只有利用接接的先手，伺机从这一带长出，但是这样的结果，白棋从下方。加一下先手便宜之后，在上方打吃即可。黑棋当然粘不住，否则被挡，黑棋死掉。黑棋再冲，白棋提吃，黑棋粘。虽然看起来黑棋在这一带吃住了几颗白子，但白棋外围也彻底变厚。整体看来，白棋破坏黑棋右边的意图已经得到了实现，而且黑棋反击的计划也被彻底粉碎。同时，白棋在中央一带还收获了一些木数。现在。白棋手握先手，棋局迅速定型。白棋从左边或下方一带拆一手，或者在中央围一手，都可以确保优势。而实战当中，柯洁选择了直接断吃
。李宣豪马上在此断打反击，白棋长出，黑棋再打，白棋再长。很多棋友可能会有疑问：难道柯洁没有看到这个拐头吗？对于这种级别的高手而言，这种招法应该是一眼即见。那么柯洁之所以给了黑棋在此打分段白棋的机会，恐怕也是有意为之，因为这一带黑棋打出之后。一来白棋右边彻底安定，二来这一带黑棋自己也暴露出了断点，而乱战或许正是柯洁所期待的局面，在乱战当中伺机寻找机会定型，一举拿下黑棋。我们继续来欣赏实战，实战当中黑棋下一手棋继续压，白棋接下来拐头逃出三颗子，黑棋在中央靠意图纠缠上下的两块白棋。但白棋判断非常清楚，上方的黑棋很薄，无法马上对白棋形成攻势。下一手，白棋直接逃出了下方的四颗子，黑棋再搬，白棋冷静一退，黑棋压，白棋扳住。此时白棋胜率 96.1% 盘面目数大致相当的形式，并没有任何改观。对于人类顶尖高手而言，领先一个贴木已经是巨大的优势了。下一手，黑棋继续搬，白棋。断反击，黑棋接下来选择长出，柯洁寻求乱战，李宣豪也期待着在乱中等来柯洁的勺子，一举逆袭。然而，摆脱了烂柯魔咒的柯洁，接下来图穷匕现。下一手棋，白棋跳在此处，赤裸裸的威胁下方黑棋的断点，黑棋也不甘示弱，接下来从左边打吃，期待着白棋逃出这颗子，这样。黑棋打吃成为先手，接下来将四颗白子挖断，形势将进一步的混乱。但是柯洁虽然寻求乱战，不过乱而有序，头脑依旧非常清楚。在黑棋打吃的时候，白棋没有出动这颗子，而是先在下方断，要求黑棋表态。此时黑棋逃出三颗子是正常的一个应对，白棋要贴，否则黑棋有再次打出动的手段。那么白棋贴，黑棋再长。白棋粘住，局部暂时告一段落。下一手棋，黑棋在这一带确保自身联络，白棋在下方点先手，然后在此冲完之后打吃，接下来逃出这颗子，这样也是白棋充分可战的局面。黑棋还需要再补一手，而白棋在中央一带可以加补，防止黑棋两颗子动出。下方一带以后还有挡住等等的搜刮便宜，白棋也充分可战。所以实战当中，李宣豪意识到普通的长出无法对白棋构成威胁，从左边打吃一计不成，再生一计。下一手，黑棋点在此处，意图引诱白棋来冲吃三颗子，这样黑棋的打吃先手。接下来一冲，白棋自身气紧。接下来，白棋补棋，黑棋可以直接将白棋冲断，白棋再断，黑棋打吃，白棋再打的时候，黑棋粘住即可。这样一来，我们看到，由于这颗白子含在黑棋嘴中，这一带白棋自身存在各种断点，无法拿住黑棋的三颗子，上方的白棋反而全部陷了进去。但是，柯洁并没有被黑棋所迷惑。实战当中，面对黑棋的点，白棋依旧冷静地粘住。此时，黑棋还是只好连回，又还原成了此前的变化。当然，白棋的这手补棋不可或缺，否则黑棋一旦逃出。右边整体白棋不活，黑棋得到先手，下一手棋回到下方兼联络，白棋马上冲。此时黑棋如果挡住，白棋还是按照预定计划打完之后再次贴住，处理好自身的同时，要求黑棋联络。这个结果是白棋的理想图。李宣豪现在宁为玉碎不为瓦全，不肯让白棋如愿，所以实战当中，在白棋冲的时候，黑棋选择了。挖断白棋的下法，白棋接下来先在下方点，这是补断之前的必要次序，试探黑棋应手。如果白棋先补住断，再点就点不到了。而实战当中，李宣豪也有了弃掉两颗子脱身之意，这一带再去联络，被白棋粘住，黑棋的作用也不大。所以下一手棋，黑棋在脚步打吃，这一手就表明黑棋已经准备放弃这两颗子了。接下来白棋提，黑棋。回到左下角，掏走白棋木数的同时，最后的一击，希望能够对白棋的两颗子产生致命的威胁。
，但是要拿住白棋这两颗子，无异于是异想天开。下一手，白棋选择了再次跳的下法。实际上，决意认为此时白棋形势大忧，跟着硬也无不可。黑棋尖，白棋压，黑棋再跳，接下来白棋回到上方连扳定型，黑棋打吃，白棋粘住，再打全都跟着硬住，这样。黑棋还需要回来补棋，而上方两颗黑子已经无法出动，白棋接下来在下方一带拆，已然可以锁定胜局。而实战当中，柯洁跳在此处是威胁黑棋的断点，要求黑棋在下方一带定型，白棋趁机在这一带护住自身。当然，柯洁九段在此也有意保留了变化，决意认为白棋直接打完之后，虎下更为的简明，以后这一带黑棋还需要补棋。白棋只要稳稳地跳下，守住这块空即可。如果刺，那么白棋可以贴在此处反击，打吃就粘住。这一带通过作战，白棋也达到了趁机处理好自身的目的。那么实战当中，白棋跳在此处没有去断，李宣豪也非常机敏，马上粘住，继续保持对白棋的攻势。白棋接下来回到中央粘住。这手棋也体现了此前柯洁有意保留这个断打的用意。此手即使不走，那么由于下方有断吃两颗子的手段，白棋自身并没有问题。但是被黑棋先手冲在此处，白棋从下方补棋，一来上方这块白棋也出现了一些保卫，这一带黑棋的残子蠢蠢欲动。同时，我们看到整体的黑棋将与右边取得联络，中央的黑棋也变厚了。而现在白棋这一粘。一来缓解了上方的问题，同时留下了吃住五颗子的大棋。更为重要的是，由于先前没有打，以后白棋随时瞄着在此长，连回这颗子和断掉黑棋剑客，下方的黑棋依然没有安定。接下来，李宣豪也意识到这一点，下一手，黑棋从下方打入，以攻为首，缓解这一带白棋的反击。白棋压住，确保联络是后世的一手。黑棋再长。继续考验白棋，决意认为此时白棋可以强硬挡下，与黑棋作战。黑棋如果冲出，白棋顺势一粘。接下来，黑棋在这一带打的时候，白棋先将这一带走掉，然后回来粘住。黑棋再逃出，白棋再断，这样将形成复杂对攻的局面。虽然决意认为白棋可行，但是作为优势的一方，柯洁自然不肯冒险。因此，在实战当中。柯洁下一手棋选择了先从左边飞，补强自身，对黑棋这颗子施加压力，同时瞄着在此挡下的作战方案。下一手，黑棋马上冲补棋，白棋退，黑棋再刺，白棋此时不能粘，否则黑棋爬进角，双方的目数出入极大，而且黑棋已经就地安定，整体的白棋反而失去眼位，所以实战当中，白棋挡在三三也是必然的一手，黑棋。拖逃跑，白棋挤，要求黑棋定型，黑棋粘，白棋后势粘住。接下来黑棋再粘，白棋粘回右边的两颗子，要求黑棋联络，黑棋再连，这样白棋依然保持着在此长威胁黑棋两个断点的手段。下一手，柯洁在此长，白棋在这一带下的有理有利有节，深谙兵家之道，一边威胁黑棋，同时也补强自身收兵。下一手。黑棋连回的时候，白棋在中央厚实的又补了一手。接下来，黑棋贴住，白棋再退。下一手，黑棋从上方打吃，出动残子，随时瞄着在上方逃出的手段。白棋粘住，黑棋下一手再虎。那么此时，白棋提掉两颗子也是厚实的一手。不过，柯洁接下来却再度发动了强硬而又诡异的反击。面对黑棋逃出两颗子的威胁，白棋置之不理，直接从下方跨了上来。此手何意呢？首先，我们来看逃出上方两颗子是何变化。如果此时黑棋逃出，白棋直接吃，无法拿住黑棋，因为这一带白棋自己始终留有断点，因此白棋需要回来补住断点，黑棋粘住。接下来白棋在此跳，要求与下方联络，黑棋贴反击。白棋再双，黑棋再贴住，下一手棋，白棋回到边上坐引，这是绝先断吃即可做活。黑棋再粘，白棋回到脚步搬，可以收气，吃住四颗黑子。
所以这一代黑棋长出虽然有所收获，但是并不足以冻结白棋的根本。而实战当中，白棋这步胯下却是严厉的手段，因为这个时候黑棋如何应对成为一种考验。心情上，黑棋很想再次反击，但是这样的结果，白棋拐先手，黑棋再挡住，下一手棋白棋一长，图穷匕现，整个局部下方黑棋大龙不活，这样黑棋崩溃。所以实战当中，面对白棋的胯，黑棋无奈，最后选择了夹住。有些棋友可能会有疑问，那为什么不吃住这颗子？如果吃，白棋断，黑棋再爬，白棋扳住，这都是一本道的进程。接下来黑棋吃，白棋打，黑棋提，这样白棋就有了心情，断吃两颗子。如此一来，白棋在下方一带的定型收获巨大，同时还威胁着脚上的黑棋。瞄着各种搜刮手段，这是白棋预想的定型方案。因此，实战当中，李宣豪不想让白棋如愿，选择二路夹住。白棋接下来不依不饶，继续飞进角搜刮黑棋。黑棋靠住，白棋再长，黑棋粘，白棋下一手棋再粘回这颗子。以后这一代脚步搬粘还是先手，白棋在这一代也是占尽了便宜。此时胜率，白棋百分之九十九点六。依旧是黑棋贴不出木来的形式。面对李宣豪后半盘疯狂的反扑，柯洁下的非常的精彩，该忍的地方忍，该争的地方争，没有给黑棋可乘之机。下一手，黑棋在左下尖，李宣豪最后的一搏救命稻草，希望能对这块白棋产生一些威胁。但是白棋的应对依旧老练。接下来白棋在中央飞了一手，此处。白棋如果脱先的话，比如说在上方点完之后吃住五颗子，自然也是价值极大。但这样黑棋一团，脚步白棋没有引，这个地方白棋到底能不能做活，一时之间也难以搞清楚，局面陡增变数。然而柯洁依旧老练，下一手棋在此小飞自补，同时也接应上方这块白棋，暗防黑棋出动这颗子的手段。接下来黑棋点反击。最后一波，白棋马上从右边切断，这也是当初飞所瞄住的手段之一。这一切断，黑棋再度面临选择。此时黑棋在此粘住是一种方案，如此白棋长出，黑棋势必要冲，对白棋上方的三颗子发动反击。但此时白棋可以长在此处，黑棋的断点依旧暴露出来，而且令黑棋担心的。是这一代白棋并没有死劲，一旦白棋在这一代出动，中央上方一代的黑棋也没有安定，所以黑棋大致吃掉这颗子，白棋断吃，黑棋接下来尖在此处拿住三颗白子，白棋次先手，然后将两颗黑子断掉，这样收官也是白棋稳胜的局面。当然，有些棋友会有疑问，这一代黑棋粘住死活怎样？这个时候，白棋只需要在下方挡住即可活棋。因为下一手挡先手，脚步有眼，黑棋再爬，白棋挡住，黑棋只好再破眼。那么这一代我们看到，由于这个地方有了一只眼，此时白棋已然活棋，脱先即可。黑棋再点进来强行破眼，白棋粘住，这颗子是逃不掉的。各位棋友可以计算一下。那么我们继续回到实战，实战当中或许是看到这个图并不满意，虽然决议认为黑棋粘在这儿，胜率稍高零点几个点。但实战当中，李宣豪还是选择了提掉，不给白棋在下方长的反击手段。这样，白棋在上方单并又是好手。并完之后，一来威胁粘住、吃住这颗黑子，收控的下法；二来也接应上方的子，同时接下来又产生了打吃、分段黑棋的手段。黑棋下一手棋冲，李宣豪已经在做最后的抵抗，或者说是寻找认输的时机。白棋厚实的打，这已经是催促黑棋认输的劝降手段。此时，白棋在此直接打吃，将黑棋分段，吃住黑棋也是一种方案。而实战当中，白棋在此打更为的狠辣，既确保自身的联络不出问题，同时在黑棋尖在此处的时候，实际上白棋现在搬也是可以将黑棋全部拿住的。黑棋如果冲，白棋断打先手。接下来黑棋再粘，白棋打吃先手，之后只需要粘住即可。这一代白棋虽然气紧，但由于随时可以提吃两颗子。
并没有问题，而上方的两颗黑子是逃不出去的，打吃，接下来直接冲出即可。这个断和这个冲剑和，虽然看起来黑棋有逃掉脚上几颗子的手段，但是中央一带黑棋损失惨重，仅仅逃出脚上四颗子，并不足以挽回局面。所以这个图黑棋也是不行。而实战当中，柯洁再度劝降。他没有强杀黑棋，而是厚实的在中央提吃了两颗子。接下来，黑棋团联络，白棋点在此处，防止两颗黑子逃出的时候，李轩豪看到盘面无法贴目的形式，始终得不到改观，投子认输。本局柯洁的发挥可以说是完美，再度展现了其巅峰时期直白不败的风采。从胜率来看，全局从第一手到最后一手。柯洁的胜率始终稳稳地保持在 60% 以上，没有给李轩豪任何的可乘之机。而在上方的结战斗结束之后，此后局面就一直在柯洁牢牢的掌控之中。与上午与杨凯文的那盘棋对局，柯洁的状态判若两人。这样，柯洁力与李轩豪都是两胜三负，都有着出现的机会。我们期待着两人后面都下出精彩的对局。今天这盘棋。就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。